Buenos días chicos, vamos a empezar con la clase de formación cívica y ética con segundo grado de secundaria con el tema el adolescente y la democracia, cuarta parte. Y bueno bien, vamos a hablar sobre algunas clases inspiradoras sobre los principios y procedimientos de la democracia. El primero lo, dice, lo dijo perdón, Benito Juárez que la democracia es el destino de la humanidad, la libertad su brazo indestructible. Me van a poner en la siguiente, en esta parte, de cómo la interpretas. ¿Qué quiere decir esto que dijo Benito Juárez? Aquí. La segunda es, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Eso lo dijo Abraham Lincoln. De igual forma, ¿cómo la interpretas? La siguiente, no puedes hacer una revolución para tener la democracia. Debes tener la democracia para hacer una revolución. Esto nos dice Gilbert K. Chesterton. La siguiente nos dice Aristóteles. La democracia ha surgido de la idea de que si los hombres son iguales, en cualquier respecto, lo son en todo. Por último, Edgar Morin nos comenta que la democracia necesita tanto conflictos de ideas como de opiniones que le den vitalidad y productividad. Hay que poner énfasis en los aspectos como la libertad, chicos, la igualdad, la participación. Hay que tener una pluralidad de ideas como principios rectores de una democracia y también en la necesidad de ver la democracia como parte de la vida, chicos, y no como un concepto abstracto o lejano. Vamos a realizar un ejemplo. En, el aula, en la aula de clases, cuando se muestra respeto por las diferentes formas, diferentes formas de pensar de los compañeros y al votar de forma democrática, cuando se toman decisiones importantes, es lo que hacemos, cada uno respetamos las decisiones de sus compañeros. ¿Vale? La siguiente es, vamos a realizar o construir una frase en la que expresen el significado que para ustedes tiene la democracia. Sé que les encanta esta parte de realizar frases, son muy buenos. Una frase como las que vimos anteriormente, de que que les exprese la democracia. Vamos a, a realizar las palabras que aparecen como vocabulario. La primera es plebiscito, la segunda referendo, consulta popular, cabildo abierto, Iniciativa popular, revocación de mando, todas estas las necesito que me realicen, que es para ustedes. ¿Okay? Vamos también a tener procedimientos democráticos, que es un, un procedimiento democrático, cómo se define, de qué manera se lleva a cabo en la sociedad, por ejemplo, por medio de un voto popular para las elecciones de representantes del poder político y también deben elaborar un dibujo o representar o una representación gráfica del procedimiento. Cualquiera de los dos está bien. Recuerden enviar su tarea, chicos, a la parte de tareas. También hay que recordar que para poder tomar nosotros uh, unas características comunes para esto, hay que llevarse, hay que tener un liderazgo, hay que tener empatía, como también capacidad para promover soluciones y llevarlas a cabo. Hay que tener seguridad en sí mismos. Nunca debe de faltar. También interés por su comunidad 
y los temas sociales. También tener una iniciativa y por último siempre trabajar en equipo. Y bueno, sería todo chicos, espero se encuentren bien. Recuerden que la tarea se va a realizar, se va a entregar, perdón, el día martes. Espero su tarea, que tengan buen, buen día, cuídense.